সুপ্রিয় দর্শক আপনাদের প্রত্যেককে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি টিভিএন টোয়েন্টি ফোর টেলিভিশনের নিয়মিত আয়োজন টিভিএন অ্যানালাইসিস অনুষ্ঠানে আপনাদের সাথে আছি আমি শামীম আল আমিন আমাদের আজকে যারা অতিথি রয়েছেন চলুন সবার আগে আপনাদের সাথে তাদেরকে পরিচয় করে দিই আমাদের সাথে রয়েছেন সিনিয়র সাংবাদিক এবং সাপ্তাহিক পরিচয়ের সম্পাদক নাজমুল হাসান অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে এবং আছেন অ্যাটর্নি অ্যাট ল মাহফুজুর রহমান চলমান যে পরিস্থিতি সেই পরিস্থিতিতে বিশেষ করে অ্যাটর্নিদের বক্তব্য বেশি শুনতে চাইছেন আমাদের দর্শকেরা পাশাপাশি আমাদের নাজমুল ভাই প্রতিনিয়ত তার যে জ্ঞান এবং তার অভিজ্ঞতা সেটিও আমাদেরকে বিভিন্ন সময়ে তাদের এই আমরা সেগুলো জানতে পারছি তো দর্শক আপনাদেরকে যেটি আমি জানাতে চাই সেটি হচ্ছে যে এই মুহূর্তে আমাদের হাতে একটি রিপোর্ট আছে আমরা সেই রিপোর্টটির শুরুতে দেখব এবং তারপর আলোচনা যা গেলে কারণ আমরা দর্শকের প্রশ্নে চলে গেলে আমরা সেই রিপোর্টগুলো দেখতে পারি না আমাদের সাথে এই মুহূর্তে যে রিপোর্টটি আমাদের হাতে আছে সেটি হচ্ছে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প তিনি এক সংবাদ সম্মেলন করেছেন দীর্ঘ সেই সংবাদ সম্মেলনে নানা বিষয় নিয়ে তিনি কথা বলেছেন বিশেষত অভিবাসন নিয়ে তিনি একটি নতুন নির্বাহী আদেশ জারি করবেন এরকম একটি কথা বলেছেন সহকর্মী নূপুর চৌধুরী প্রতিবেদনটি তৈরি করেছেন চলুন একটু দেখে নিই আগে Thank you very much. সংবাদ সম্মেলনের শুরুতেই নতুন লেবার সেক্রেটারি হিসেবে নিজের মনোনীত অ্যালেক্স একোস্টার নাম ঘোষণা করেন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প হি হ্যাজ এ ল ডিগ্রি ফ্রম হার্ভার্ড ল স্কুল হিজ গ্রেট স্টুডেন্ট ফরমার ক্লার্ক ফর জাস্টিস স্যামুয়েল অ্যালিডো এন্ড হি হ্যাজ হ্যাড এ ট্রেমেন্ডাস ক্যারিয়ার হি ইজ এ মেম্বার এন্ড হ্যাজ বিন এ মেম্বার অফ দ্য ন্যাশনাল লেবার রিলেশনস বোর্ড এরপরই তিনি গত জাতীয়ভাবে বিস্তৃত পরিসরে প্রত্যেক নাগরিকের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে নতুন এক্সিকিউটিভ অর্ডার আসছে আগামী সপ্তাহে বৃহস্পতিবার দুপুরে এক সংবাদ সম্মেলনে ঘোষণা দেন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প সেই সাথে তিনি বলেন অভয়ারণ্য হিসেবে পরিচিত স্টেটগুলো ফেডারেল আইন যারা মেনে চলছে না তাদের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত থাকছে নতুন এক্সিকিউটিভ অর্ডারে We've ordered a crackdown on sanctuary cities that refuse to comply with federal law and that harbor criminal aliens and we've ordered an end to the policy of catch and release on the border no more release no matter who you are release Bolen oporadhider dhore desh theke ber kore deya hobe jonogoner nirapottar sarthe eti ta nirbachoni protishruti ebong eti tini bastobayon korbe ni I will not back down from defending our country I got elected on defense of our country and i keep my campaign promises we've begun a nationwide effort to remove criminal aliens gang members drug dealers and others who pose a threat to public safety we are saving american lives every single day court system has not made it easy for us i said obhijane proti janogone samarthon ache janie president trump bolen janogone te khushi hocche and our citizens will be very happy when they see the result they already are i can tell you that tobe nirapottar jonno anai executive action e bicharok e sthogita desh nirapotta bignito korche bole janan trump she karone notun executive action asche bole janan president donald trump we've taken decisive action to keep radical islamic terrorists out of our country though parts of our necessary and constitutional actions were blocked by a judges in my opinion incorrect and unsafe ruling our administration is working night and day to keep you safe including reporters safe so we do not go abroad in the search of war we really are searching for peace but it's peace through strength at home we have no pur choudhury tbn24 new york তবে উনার কথা শুনে যেটা মনে হচ্ছে যে প্রেসিডেন্ট কিন্তু টাফ 
এবং একটা কথা উনি বোঝাতে সক্ষম হচ্ছেন ধীরে ধীরে যে আমি যে কাজটা করছি নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি তো রক্ষা করছে শেষ সাথে আমেরিকানদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করছি আমরা সবাই নিরাপত্তা চাই আমরা চাই না কেউ টেরোরিস্ট আমাদের পাশে আসুক থাকুক আমাদের ভিতরে এটা আমরা কেউই চাই না কিন্তু সমস্যাটা হচ্ছে এক জায়গায় টেরোরিজমের তো কোনো ধর্ম নাই এবং উনি বারবারই ইসলামিক টেরোরিস্ট কথাটা ব্যবহার করছেন এই সাউন্ড বাইটটা কিন্তু আমাদের ভিতরে একটা উনি টেরোরিস্টদের প্রতিহত করুক টেরোরিস্টদের ঠেকা আমাদের কোনো সমস্যা নেই কিন্তু যখনই আপনি ইসলামিক টেরোরিস্ট বলবেন তাহলে অন্য রিলিজিয়নে যারা টেরোরিস্ট আছে তাদের আপনি কিছু করবেন না এই প্রশ্নটা কিন্তু থেকেই যায় আর টেরোরিস্টের যেহেতু কোনো ধর্ম নাই টেরোরিস্টরা হ্যাঁ ধর্মের আবরণ তারা ব্যবহার করতে পারে দ্যাটস ফাইন কিন্তু আপনি একটা পার্টিকুলার রিলিজিয়নে যে টেরোরিস্টগুলি আছে তাকে ধরবেন অন্যদের ধরবেন না আজকে যদি একজন একটা বোমা ফেলে কিংবা একটা বাড়ি উড়িয়ে যায় কিংবা ভবন উড়িয়ে যায় এবং হ্যাপেন্স টু বিগুলো লোকটি যদি ক্রিস্টিয়ান হয় আপনি কি তার মধ্যে যাবেন না বিকজ ইজ নট ইসলামিক পার্সন এই কথাগুলো উঠে যায় কিন্তু সব কথার পরে একটা কথা আমাদেরকে মনে রাখতে হবে যে আমরা সবাই কিছু না কিছু নিরাপত্তা চাই আমাদের নিরাপত্তার বলয় আমরা থাকতে চাই আমরা চাই না টেরোরিজম আমাদের পাশে আসুক থাকুক এবং আরেকটা কথা কিন্তু সে বলেছে আমরা খেয়াল করছি কেউ জানি না যে আগে একটা পলিসি ছিল ক্যাচ অ্যান্ড রিলিজ এটা শেয়ার করবে না এখন তারাই ধরা পড়বে আমার যেটা মনে হচ্ছে তার পরবর্তী আর নির্বাহী আদেশে যেটি আসবে যে ওবামা প্রশাসনের সময় একটা ব্যাপার ছিল যে ক্যাচ অ্যান্ড রিলিজ যাদেরকে মনে হতো না যে এরা খুব ক্রিমিনাল এলিয়েন হতে পারে কিংবা কোনো ধ্বংসাত কাজে লিপ্ত তাদেরকে অ্যান্টিএ দিয়ে কিংবা কোটে অ্যাপিয়ার হওয়ার কথা বলে ছেড়ে দেওয়া হতো কিন্তু এখন বোধ উনি আসলে করবেন না ক্যাচ অ্যান্ড রিলিজ পলিসিটা উনি ছেড়ে দিচ্ছেন কিন্তু এখানে একটা বাস্তব সমস্যা আমরা ফেস করবো এই ক্যাচ অ্যান্ড রিলিজ না করলে এত লোককে রাখবেন কোথায় এমনি তো জেলখানাগুলো পুরো হয়ে আছে তার মানে নতুন একটা জেল সিস্টেম ক্রিয়েট করতে হবে অ্যান্ড ইট ইজ হিউজ মানি নাকি তাদেরকে সাথে সাথে ফেরত পাঠানো সাথে সাথে ফেরত পাঠানো কিন্তু সব ক্ষেত্রে সম্ভব নয় ব্যাপারটা উনি ভালো বলতে পারবেন অ্যাটর্নি ভাই কিন্তু যেটা হচ্ছে ওনাকে তো একটা প্রসেসের ভিতরে পাঠাতে হবে হ্যাঁ তাদেরকে ফেরত পাঠাতে পারবে যাদের অলরেডি ডিপোটেশন প্রক্রিয়া সমাপ্ত তাদের অ্যাপিল হওয়ার সুযোগ নাই তাদেরকে উনি ধরে পাঠাতে পারবেন কিংবা একবার ডিপোটেশন নিয়ে যারা ভিতরে চলে গেছে দেশে আবার ইন করছে তাদের জন্য আবার নতুন কিছু করার দরকার নাই কারণ তাদের প্রিভিয়াস ডিপোটেশন ट्रामेक्षा कर প্রথমত আমি বলতে চাই কিছুক্ষণ আগে আমরা প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের বক্ত এই সংবাদ সংবাদ সম্মেলন শুনলাম ওখানে কিন্তু উনি বারবার এক কথাই বলেছে যে আমি দেশের নাগরিকদের নিরাপত্তা রক্ষা করব। এবং ওনার নির্বাহী আদেশটা ওই পরিপ্রেক্ষিতে হবে তার মানে এটা আশা করা যায় যে ওনার নির্বাহী আদেশে সম্ভবত উনি যারা ক্রিমিনাল এলিয়ান এখানে আছে তাদেরকে উনি টার্গেট করবে তাদেরকে উনি দেশ থেকে বাইর করার ব্যবস্থা করবে আর যে ক্ষেত্রে যারা এই মুহূর্তে ওনার বক্তব্য শুনে এটা বোঝা যায় উনি সম্ভবত যারা এখানে ইভেন পিসফুলি অবৈধভাবে আছেন তাদেরকে তো উনি এই সময় টার্গেট করবে না উনি যেটা বলছে যে উনি দেশের নাগরিকদের নিরাপত্তা রক্ষা করবে সেক্ষেত্রে উনি স্পেসিফিকলি ক্রিমিনালদের টার্গেট করবে কিন্তু আপনি বলছেন যে ক্রিমিনালদের কথা কিন্তু আমরা দেখছি যে যাদেরকে ধরা হয়েছে এরই মধ্যে তাদের অনেকের নামের শেষে ওই অর্থে অপরাধের রেকর্ড নেই বলেও গণমাধ্যমে এসেছে হ্যাঁ সেক্ষেত্রে আমরাও শুনেছি অনেক লোককে ধরেছে ক্রিমিনাল ছাড়াও যারা কিনা যাদের কোনো রেকর্ড নাই তাদেরকেও ধরেছে আর আর একটু হচ্ছে যে নির্বাহী আদেশের কথা তিনি বলছেন দেশের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হবে সেক্ষেত্রে শুধুমাত্র যারা এখানে ভেতরে যারা অপরাধের সাথে যুক্ত তাদেরকে বের করে দেওয়ার মধ্য দিয়েই কি নিরাপত্তা নিশ্চিত করা যাবে নাকি তিনি আবার নতুন করে কেউ যেন ঢুকতে না পারে এরকম কোনো একটি পদ্ধতির কথা ভাববেন কি হতে পারে আপনার ধারণা আমি যদিও নাজবুল হাসান বলছিলেন যে এটি না আসা পর্যন্ত আপনার কোনো ধারণা প্রশ্ন করেছেন যে ক্রিমিনাল যারা তাদেরকে বের করে দিবেন কি না বেসিক্যালি যারা এখানে এলিয়ান থাকে ইভেন নন সিটিজেন গ্রিন কার্ড হোল্ডার অথবা এখানে আনডকুমেন্টেড অথবা অন্য কোনো নন ইমিগ্রেন স্টেটাসে থাকে তারা যদি কোনো অপরাধ করে যেটা কিনা আপনার ইমিগ্রেশনের হ্যাঁ ইমিগ্রেশনের সঙ্গে বলে ইভেন এটার ভেরি মাইনর হতে পারে ইভেন কোনো থেফ্ট মানে লিটল থেফ্ট হতে পারে যেটা কিনা ক্রাইম অ্যাগেন্স্ট মরাল থার্পিটিউড বলে আর কি কথায় হ্যাঁ তো সেক্ষেত্রে তাদেরকে দেশ থেকে বাইর করে দেওয়ার নিয়ম আছে 
তো হয়তো বা দেখা যায় যে আগের যে প্রিভিয়াস ওবামা প্রেসিডেন্ট ওবামা গভর্নমেন্টের সময় হয়তো বা সিরিয়াস সিরিয়াস ক্রিমিনালদেরকে তারাও পাঠিয়েছে অথবা কোনো মাইনর ক্রিমিনাল যারা ছিল তাদেরকে মানে বাইরে রেখে দিয়েছে আবার দেখা গেছে যে আপনার সিরিয়াস ক্রিমিনালরা যারা কিনা ম্যাক্সিকান স্পেশালি ম্যাক্সিকান ন্যাশনাল তাদেরকে তাদের দেশে পাঠিয়ে দিয়েছে তারা আবার চলে আসছে এ দেশে ক্রাইম করেছে ট্রাম্প কিন্তু প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প কিন্তু সবসময় ওই জিনিসটাকে হাইলাইট করেছে তো সেটা একটা আর যারা ক্রাইমের সাথে ইনভলভ ছিল যারা কিনা এখানে আনডকুমেন্টেড অথবা অন্য কোনো নন ইমিগ্রেন্ট স্টেস ছিল তাদেরকে একজিস্টিং ল অনুযায়ী প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প ইজিলি তাদেরকে বের করতে পারে তাদের কোনো রাইট নাই এক করতে তারা কোনো স্পেসিফিক কোনো রেমিডি দেশে খুব রেয়ারলি ক্লেম করতে পারে সেক্ষেত্রে তারা স্টিল যদি আমেরিকায় থেকে থাকে হ্যাঁ স্টিল আমাদের কমিউনিটির জন্য রিস্ক সেক্ষেত্রে ট্রাম্প যদি এটা করে থাকে দ্যাটস গুড সবার জন্য ভালো আর সেকেন্ড আরেকটা আপনি প্রশ্ন করেছেন যে ট্রাম্প আগেও একটা নির্বাহী আদেশ করেছিল সেটাতে সে সাকসেস হতে উনি সাকসেস হতে পারেনি তো সেটা বলবো যে ট্রাম্প যে আগের যে নির্বাহী আদেশটা করেছিল সেটাতে যেটা প্রবলেম ছিল উনি যেটা করেছিল ঠিক আছে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প বলেছে আমি দেশের নিরাপত্তা রক্ষা করার জন্য ষাটটা মুসলিম কান্ট্রি থেকে নাগরিকদের সম্পূর্ণ ব্যান করে দিলাম নির্দিষ্ট সময় দিয়েছিল হ্যাঁ সময় দিয়েছিল পরবর্তীতে করলো কি এটা আপনার অ্যাটর্নি জেনারেল ওয়াশিংটন স্টেটের এবং সম্ভবত ওয়াহিওর দুইজন দুইটা স্টেটের অ্যাটর্নি জেনারেল এটা ফেডারেল কোর্টে শু করলো তার এগেনস্টে করতে পারে যদি আমাদের এই এদেশে তিনটা ব্রাঞ্চ আছে মনে করেন এক্সিকিউটিভ ব্রাঞ্চ যেটা এখানে প্রেসিডেন্ট হোল্ড করে সেকেন্ড হচ্ছে আপনার লেজিসলেটিভ ব্রাঞ্চ আর একটা হচ্ছে আপনার জুডিশিয়ারি ব্রাঞ্চ তিনটার মধ্যে কিন্তু খুব একটা চ্যাক অ্যান্ড ব্যালেন্স চলে যেটা পৃথিবীর অন্য কোনো দেশে দেখা যায় না শুধু আমাদের এই আমেরিকাতে আপনি দেখতে পাবেন সেটাই কিন্তু প্রতিফলন ঘটেছে রিসেন্ট আপনার ইয়েতে আমরা আবার আলোচনায় আসবো দর্শক আপনাদেরকে একটু জানিয়ে রাখতে চাই যারা টেলিভিশনের পর্দায় আছেন আমরা সাময়িকভাবে ফেসবুকে এই মুহূর্তে সরাসরি সম্প্রচার করছি না তবে সরাসরি আপনাদের প্রশ্ন আমরা কিন্তু নিচ্ছি আমাদের এই অনুষ্ঠানে আমরা সাম্প্রতিক নানা পরিস্থিতি নিয়ে বিশ্লেষণ করি তবে সেই সাথে নিশ্চয়ই অভিবাসন নিয়ে যেহেতু আপনাদের মনে নানা প্রশ্ন সম্প্রতি উদ্বেগ আকারে এসছে সেগুলো নিয়ে আপনারা পর্দায় দেখানো যে নম্বরটি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন সিক্স ফোর সিক্স থ্রি জিরো সেভেন নাইন এইট টু এইট এই নম্বরে আপনারা আপনাদের যে কোনো প্রশ্ন করতে পারেন নাজবুল হাসান একটি হচ্ছে আরেকটি মানে সংবাদ সম্মেলনটি হয়েছে আজকে দীর্ঘ এবং এত দীর্ঘ এবং সেখানে নানা ধরনের প্রশ্ন এসেছে রাশিয়ার সাথে সম্পর্ক থেকে শুরু করে নতুন লেবার সেক্রেটারি এবং একই সাথে আমি আমরা যেটা দেখেছি যে মাইকেল ফ্লেইনের চলে যাওয়া তারপরে তথ্য পাচার এই বিষয়টি নিয়ে তথ্য ফাঁস নিয়ে তাকে দেখলাম প্রেসিডেন্ট তিনি খুবই রাগান্বিত এবং সাংবাদিকদের উপরে ব্যাপক চড়াও তিনি এবং সাংবাদিকদেরকে তিনি অসৎ সাংবাদিক বলেছেন যেটি বরাবরই বলে থাকেন আপনি সাংবাদিক এবং সংবাদপত্র এই রিলেটেড তার অবস্থানটি কিভাবে দেখেন ওকে একটা কথা বলি আপনাকে আপনি হয়তো খেয়াল করছেন যে ডোনাল্ড ট্রাম্প যখন প্রেসিডেন্ট হিসেবে শপথ নিলেন তখন থেকে কিংবা নির্বাচনের পর থেকেই ওনার অপোনেন্ট ছিল প্রথমে ডেমোক্র্যাটরা হঠাৎ করে উনি মিডিয়াকে একটা অপোনেন্ট বানিয়ে ফেললেন এখন ডেমোক্র্যাটরা কিন্তু একটু সাইড লাইনে ওনার সাথে এখন বাহার চলতেছে মিডিয়ার ওনার সাথে রীতিমতো যুদ্ধটা শুরু হয়েছে মিডিয়ার এবং যে যুদ্ধের কথা যদি আপনারা আমরা ভালোভাবে ফিল করি দেখি তাহলে বুঝব যে প্রেসিডেন্ট নিক্সন ওয়াটার গেটের সময় যেভাবে মিডিয়ার সাথে যুদ্ধ জড়িয়ে পড়েছিলেন অনেকটা সেই ধাঁচেই ডোনাল্ড ট্রাম্প কিন্তু ডোনাল্ড ট্রাম্পের হোয়াইট হাউস এগুচ্ছে যে কথাটি এখন আজকে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট আমার কাছে মনে হয়েছে সেটা লেবার সেক্রেটারি মনোনয়নও না সেটা নতুন ইমিগ্রেশনের নির্বাহী আজ সেটাও না যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে রাশিয়ার সাথে আমেরিকার সম্পর্কটা এবং আজকে এই প্রথমবারের মতো ডোনাল্ড ট্রাম্প ফিল করছেন অথবা কালকে রাত্রে থেকে হয়তো ফিল করছেন যে যে রিপাবলিকান বেস যে রিপাবলিকান কংগ্রেস সিনেট এবং হাউস দুটোর নেতারা তাকে অপছন্দ করলো ক্ষেত্র বিশ্বাসে তাকে সমর্থন দিয়ে আসছিল সেই সমর্থনটা কিন্তু তিনি ধীরে ধীরে লুজ করছেন এবং কতটুকু তিনি লুজ করতে পারেন এবং তার এই পরিণতি তার প্রেসিডেন্সির কী পরিণতি হবে সেটা কিন্তু তিনি ভেবে হয়তো ক্রোধ রাগ ক্রোধ ক্ষোভ কারণ এই দেশ কিন্তু তিনি তো তারপরেও বলেছেন রাশিয়ার পক্ষে আর একটা শেষ করতে দেয় আমাকে আমেরিকার প্রেসিডেন্টকে ফায়ার করার অধিকার কিন্তু কংগ্রেসের আর কারণে সুপ্রিম কোর্টও পারে না অন্য কেউ পারে না প্রেসিডেন্টকে ফায়ার করতে পারে কংগ্রেস এবং এই কংগ্রেস কিন্তু রিপাবলিকান কংগ্রেস এটা কিন্তু ডোনাল্ড ট্রাম্পের কংগ্রেস হয়নি ডোনাল্ড ট্রাম্প এদের কাজের কারো বিজয়ের পিছনে ডোনাল্ড ট্রাম্পের তেমন কোনো ভূমিকা নাই অর্থাৎ ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রতি এদের কোনো ঋণও নাই ব্যাপারটা সেখানে আরেকটা জিনিস আপনাকে মনে রাখতে হবে আমেরিকান রাজনীতির সবচেয়ে ই
এবং ম্যাককিন তো আমরা জানি উনি প্রথম থেকেই খুব ব্যালেন্সিং উনি ডেমোক্র্যাটদেরও খুব একটা সমর্থন করে না কিন্তু রিপাবলিকানদের হয়ে উনি ডোনাল্ড ট্রাম্পের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছেন অবস্থান নিয়েছেন উনি কিন্তু আজকে খুব শক্ত অবস্থান দিয়েছেন রাশিয়ার ব্যাপারে আরেকটা জিনিস মনে রাখতে হবে আমেরিকানদের ভিতরে ডোনাল্ড ট্রাম্প হয়তো রাশিয়ার সমর্থন হতে পারে ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রেসিডেন্টও নির্বাচিত হয়েছেন কিন্তু উনি রাশিয়ার সমর্থন রাশিয়া ওনাকে সমর্থন করেছে বলে কিন্তু কেউ ওনাকে প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত করেনি এবং আরেকটা জিনিস খুব ইম্পর্টেন্ট হয়ে দাঁড়াচ্ছে ধীরে ধীরে আমি মনে হচ্ছে এই মাইকেল ক্লিনের সাথে রাশিয়ার রাষ্ট্রদূতের সম্পর্ক যোগাযোগ কথাবার্তা কতদিন ধরে প্রেসিডেন্ট জানতেন কখন জানতেন কিভাবে জানতেন আমরা আসবো আলোচনায় আমাদের দর্শকরা যুক্ত হতে শুরু করেছেন অনেকেই ফোন করছেন আমরা একটি প্রশ্ন নিয়ে নিই তারপরে আমরা আলোচনায় যাবো আবার সুপ্রিয় দর্শক আপনি আপনার নামটি আমরা পরপর দুটি প্রশ্ন নিব প্রথম জন যিনি আছেন আপনার নাম পরিচয় বলে আপনার প্রশ্নটি করুন আপনি কি শুনছেন আমাকে প্রিয় দর্শক আপনি শুনতে পাচ্ছেন আমাকে আমাদের সাথে যদি কোনো দর্শক প্রিয় দর্শক আপনারা যদি আমাদের সাথে সংযোগে এই মুহূর্তে না থেকে থাকেন আমরা আবারও আসবো আপনাদের কাছে অ্যাটর্নি মাহফুজুর রহমান আমাদের কাছে নানা ধরনের প্রশ্ন প্রতিনিয়ত আসে বিশেষ করে যারা আনডকুমেন্টেড এই মুহূর্তে তারা কি করবে এই ধরনের প্রশ্ন আমরা একটি প্রশ্ন নিয়ে তারপর আসছি জি প্রিয় দর্শক আপনার নাম পরিচয় দিয়ে প্রশ্নটি করুন জি শুনছি আপনার প্রশ্নটি করুন জি ধন্যবাদ আমার মনে হয় আপনি প্রশ্নটা যে হ্যাঁ বুঝতে পেরেছি এইটু কি আপনার অ্যাপ্রুভ হয়েছে এইটু प्रोग्राम स्टील नाम ग्रीन कार्ड होल्डर क्षेत्र কারো ক্ষেত্রে বলা হয় না এটা 
ক্যাথলিক টেরোরিস্ট অথবা হিন্দু টেরোরিস্ট কিন্তু অন্যদিন শুধু বাংলা মুসলমানদের ক্ষেত্রে মুসলিম টেরোরিস্ট মুসলমান <laughs> অপরাধী সে অপরাধী সুতরাং এই বিষয়টি যে অন্য ধর্মের হলে সে মানে আপনি শুনেছেন যে প্রশ্নটা আমি বারবার সরকার উত্তর দিতে চাই সেটা হচ্ছে যে এখানে এই যে টেরোরিজমদের সাথে মানে টেরোরিজমকে লেভেলিং করার ব্যাপারে মিডিয়ার একটা ভূমিকা আছে এখন মিডিয়া প্রথম থেকে এই বিশেষ করে ইসলামিক টেরোরিজম যেটা বলা হয় বলা হয় যে কোনো মুসলমান ইনভলভ থাকলে থাকে টেরোরিজমকে ইসলামিক টেরোরিজম বলা হয় মুসলিম টেরোরিজম বলা হয় কিন্তু ক্যাথলিক জুইশ টেরোরিজম বলা হয় না এটা হচ্ছে মিডিয়ার ক্রিয়েশন আমি মনে করি এবং মিডিয়ার ক্রিয়েশন হতে হতে যখন আপনি বলতে থাকবেন তখন সবাই একটা লেভেল পেয়ে যায় সেই লেভেলটা ইউজ করা হচ্ছে কিন্তু সেই লেভেলটা খণ্ডন করার জন্য মুসলমানদের চেষ্টা থাকে আপনার তো খালি প্রতিবাদ করলে হবে না আপনাকে তো একটা আপনাকে তো একটা ভূমিকা রাখতে হবে যাতে ওরা কনভিনসড হয় যে দিস পিপল আর সিরিয়াস দায়িত্বশীল আচরণ করতে হবে আপনার নাম এবং পরিচয়টি দিন আমার প্রশ্নটা হল বর্তমান পরিস্থিতিতে বাংলাদেশ থেকে বিষয় ইস্যু কি স্লো চলতে কিনা আমার ছোট ভাইয়ের জন্য আমার আম্মা অ্যাপ্লিকেশন করছিল বিষয় পিটা দিয়েছিলাম আজকে ছয় মাস চালু আছে হয়তো আপনি ভালোভাবে চেক করে দেখেন আপনি সবগুলো পুঙ্খানুপুঙ্খানু ফলো করেছেন কিনা এগুলো খুবই ক্রিটিক্যাল প্রসেস যে ভিজা প্রসেসিং গুলো আপনি ভালোভাবে আপনার লয়ারের সাথে আপনার ভালোভাবে চেক করে দেখেন জি আপনাকে ধন্যবাদ আরেকজন দর্শক যুক্ত হয়েছে আমরা জানি যে এখন আরও অনেক দর্শক একে পর এক যুক্ত হতে থাকবেন আপনার নাম এবং পরিচয় দিয়ে প্রশ্নটি করুন জি ওয়ালাইকুম আসসালাম আপনার নাম জাগর আহমদ রেগুলার আমি প্রথমে আপনি এবং আপনার সহযোগী এবং যারা বিভিন্ন অতিথি আছেন সবাইকে আমার নাজবুল উনি মুসলিমদের পক্ষে কাজ করেছেন বিভিন্ন ইস্যুতে অবস্থান নিয়েছেন অথচ যদি উনি একজন কট্ট রিপাবলিকান এবং আমি আজকেই উনার সম্পর্কে পড়ছিলাম যে উনি প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প যখন উনাকে মনোনীত করেন তখন ডোনাল্ড ট্রাম্পের কাছে উনার যে ফাইলগুলি দেওয়া হয়েছিল সেখানেও এই বিষয়টা ছিল যে উনি মুসলিমদের পক্ষে একটি কেসে উনি লড়াইও করেছেন আইনজীবী হিসাবে কেন মুসলমানদেরকে হিজাব পড়তে দেওয়া হবে না এই ধরনের একটা আইনে উনি ফাইট করেছিলেন এবং উনি মনে করেন যে ফ্রান্স যে মুসলমানদের হিজাব নিষিদ্ধ করেছে এইটা ঠিক হয়নি এগুলো উনি এটা উনি মনে করেন এবং এটা ওনার জীবনীতে উল্লেখই আছে 
তো তারপরও আমি একটা কথা বলবো যে এখানে মুসলমান অমুসলমান ব্যাপারটা আমি দেখতে চাচ্ছি না আমরা সবাই যদি আমরা এই বিষয়টাকে খুব বড় করে দেখি যে আমি মুসলিম ও হিন্দু কিংবা ও ক্রিশ্চান এই বিষয়টা যদি আমরা খুব বেশি বড় করে সমাজে দেখা শুরু করি তাহলে কিন্তু আমরা ওই আগের মতন লেভেল হয়ে যাব এবং এই লেভেলিংটা কিন্তু আমাদের ক্ষতি আমাদেরকে আসলে সবাইকে আমেরিকান হইতে হবে এবং যেই কথাটি বুশ আর সরি প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প বারবার এমফাসাইজ করতেছেন তার কারণটা একটাই যে এই সাউন্ড বাইকটা আমেরিকানরা গ্রহণ করতেছে তাতে আমেরিকা যাতে এটা গ্রহণ না করে আমেরিকার জনগণ যাতে এটা গ্রহণ না করে সেই ক্ষেত্রে মুসলিমদেরও মুসলিম আমেরিকানদেরও একটা ভূমিকা রাখতে হবে এবং সেই ভূমিকাটা অনেকটা খুব দ্রুত এবং জোরাল হবে ধন্যবাদ এরপর যিনি আছেন আমরা আপনার কাছ থেকে প্রশ্নটা আশা করছি প্রিয় দর্শক আপনার নাম পরিচয় দিয়ে প্রশ্নটি করুন আপনাকে আমরা ঠিকভাবে শুনতে পাচ্ছি না কোন কারণে টেলিফোনে কোন সমস্যা হচ্ছে আপনি একটু আরেকবার একটু পরিষ্কার করে বলবেন কাইন্ডলি আমি আমি বলছি আমার হাজব্যান্ড এখানে আছে उत्तर दी आवेदन करते प्रश्न प्रथम ग्रीन कार्डिजन तरह मेटेरियल আলাদা জিনিস হচ্ছে যেটা উনি একটু আগে বলেছেন যে যারা গ্রিন কার্ডধারী আছে এবং বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত আছেন সিটিজেন তো সমস্যা নেই গ্রিন কার্ডধারীদের এখন কোনো সমস্যা নেই ওকে যদি আপনি গ্রিন কার্ড পাওয়ার সময় যে কন্ডিশনগুলো ছিল আপনাকে কিছু শর্ত দেওয়া হয়েছে যে এইটা এইটা করলে তোমার এইটা এইটা স্ট্যাটাসটা থাকবে ওই সম্পর্কে জানবেন আর যারা নতুনভাবে প্রশ্ন করতেছেন বিভিন্ন সমস্যা আমার কী হবে না হবে সেটার জন্য সব থেকে ভালো হচ্ছে একজন অ্যাটর্নি হ্যাট ল লাইসেন্সড অ্যাটর্নি যিনি আপনাকে আদালতে রিপ্রেজেন্ট করতে পারবেন যে সেরকম লোকের সাথে प्रश्न আমি 
साधारण আর রিসেন্টলি আমি ঠিক মানে দেখিনি অথবা এই আমার মানে সাক্ষাতে জানাও সুযোগ হয় না কিন্তু আমি আমার ক্লায়েন্ট এবং বিভিন্ন লোকজন থেকে শুনেছি যে নাকি ফেডারেল এজেন্টরা স্টেশনে অথবা বিভিন্ন জায়গায় লোকজনের জেনারেল লোকজন আইডি চেক করতে আমি একটা ঘটনার কথা জানি হ্যাঁ আইডি চেক করছে সেই ক্ষেত্রে নাকি আমাদের লোকাল যে নিউ ইয়র্ক স্টেটের পুলিশ তারা তাদেরকে বাধা দিয়েছে যে তোমরা এটা করতে পারো না ইন জেনারেল সবাই আইডি চেক করতে পারো না সেটা মানে আইনে এলাও করে না তখন তারা সরে গেছে আর কি বলে স্পেসিফিক ইনফরমেশন নিয়ে আসো সেটা বলতে পারে प्रदर्शन करूकाम समस्टी कथा करते हैं शेख ढुके फिरतिया 
ভিতরে ঢুকে পড়েই উনি ইডব্লিউআই হয় উনি তাহলে কোনো ভাবেই ওনার ওয়াইফের দ্বারা इवन ওয়াইফ যদি সিটিজেন হয় উনি এখানে অ্যাডজাস্ট তাহলে উনি কি ফেরত গিয়ে তাহলে আবার আসতে পারবে আর যেটা এখনো আছে আমাদের ওবামা गवर्नमेंट যেটা করেছিল আপনার যেটা স্পাউসদের জন্য স্পেশাল সুযোগ ছিল দেশে এখানে সবকিছু প্রসেস কমপ্লিট করে দেশ থেকে ভিসা নেওয়া সম্ভবত এটা এখন পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে হতে পারে এটা সম্ভব নাও হতে পারে এখন ওয়েভার নিতে হবে কিন্তু হ্যাঁ ওয়েভার একটা ওয়েভার একটা ব্যাপার আছে কিন্তু ব্যাপারটা হচ্ছে যে উনি যদি এখানে ধরা পড়ে যে কথা আমি ইডব্লিউ এর কথা বলেছেন তাহলে দেয়ার ইজ নো আদার ওয়ে উনাকে দেশে গিয়ে এটা পোস্ট করতে হবে এবং ওনার এখানকার ইলিগ্যাল অবস্থানটা 90 দিন কিংবা 6 মাসের বেশি হলে উনি কিন্তু আবার বারের ভিতরে পড়ে যাবেন ওই জন্যই তো ওয়েভারটা করে নিতে হবে আর কি আপনি নিশ্চয়ই আপনার উত্তর পেয়েছেন আমরা যাচ্ছি পরের দর্শকের কাছে প্রিয় দর্শক আপনার নাম এবং পরিচয় দিয়ে প্রশ্নটি করুন दर्शक अपना नाम एवं परिचय दी प्रश्न दिखो हेलो शंकुम भैया जी वालेकुम सलाम हेलो शंकुम भैया मैं न्यूयॉर्क थे के न्यूयॉर्क के ब्रुकलिन थे के नाहर बोल ची जी अब रश्मि ची प्रश्न दिखो रूम आमिर भैया एक ने सिटीजन आवाज दूजन भेजी है और और सिटीजन आवार हस्बैंड अवस्थान तो क्षेत्र में निश्चय अपनी उत्तर पे पर दर्शक अपन का प्रिय दर्शक अपन नाम परिचय दिए प्रश्न कर क्षेत्र 
এরপর কে আছেন আপনার নাম এবং পরিচয় দিয়ে আপনার তবে ওনার জন্য নিশ্চয়ই আপনার এই উত্তরটা আছে আপাতত তার থাকতে অসুবিধা নেই না অসুবিধা নেই ওনার কেস পেন্ডিং আছে এরপরে যদি আরো লম্বা প্রসেস আছে কোর্ট প্রসেসিং বাকি আছে ওনাকে ওয়েট হওয়ার তেমন কোনো কারণ নাই জি আপনার পরের প্রশ্নটি আমরা নিয়ে নিচ্ছি দর্শক একটু যদি আপনি প্রশ্নটি করুন धारणारे <laughs> धन्यवाद मेयर एप्लीकेशन को तो रीनिस ट्रीटमेंट टेज़ जनों बोला रीनिस ट्रीटमेंट का रीनिस ट्रीटमेंट मैंने अपना इमरजेंसी कारण है जो आज तक पाया नहीं अथवा इतना बिहार चिलो उगलो शो करता है आर एक टर प्रोसेस अच्छे एक है यूएसटीआई से एक है ना अपना प्री अप्रूवल नहीं तो है जो फ्लाई करा जनों अब रिटर्निंग 
আপনার কোনো প্রশ্ন আছে তার কাছে না ঠিক আছে আপনি যখন গ্রিন কার্ড পেয়েছেন আপনি যখন এফ ওয়ানে ছিলেন অবভিয়াসলি আপনি যেটা এই অ্যাডজাস্টমেন্টের জন্য অ্যাপ্লাই করেছেন সেটাকে এক করতে চেঞ্জ অফ স্ট্যাটাস বলে অতএব আপনার এফ ওয়ান থেকে আপনার স্ট্যাটাসটা চেঞ্জ হয়ে আপনি গ্রিন কার্ড জারি হয়ে গেছেন সেই ক্ষেত্রে আপনার ইমিগ্রেশনকে নতুনভাবে জানাতে হবে না যে আপনার এফ ওয়ান কন্টিনিউ করছেন কি করছেন না আপনি আপনার এডুকেশান চালাতে পারেন নতুনভাবে আপনি গ্রিন কার্ড নিয়ে ওই নতুন স্ট্যাটাসে আপনি তখন পড়াশোনা চালিয়ে যেতে পারেন সেই ক্ষেত্রে আপনার নতুনভাবে এফ ওয়ানের স্ট্যাটাসের ব্যাপারে কিছু করা দরকার নেই অসংখ্য ধন্যবাদ এরপর কে আছেন আপনার নাম এবং পরিচয় দিয়ে প্রশ্নটি করুন জি ওয়ালাইকুম আসসালাম আপনার নাম এবং পরিচয় দিয়ে প্রশ্নটি করুন দর্শক অবৈধ কারা এটির উত্তর মাহফুজ সাহেব আপনি সেটা বলে আমি যাদের কোনো কেস পেন্ডিং নাই এ দেশে যাদের কোনো যারা কোনো প্রসেসিংয়ে নাই তাদেরকে বলা যেতে পারে অবৈধ মানে মানুষ কখনো অবৈধ হয় না আনডকুমেন্টেড কাগজপত্র হ্যাঁ মানুষ হ্যাঁ কাগজপত্রহীন কিন্তু আরও ক্লিয়ার করে বলতে চাই যারা কি না অ্যাজাইলাম স্ট্যাটাস আছে অথবা অন্য কোনো এফ ওয়ান স্ট্যাটাস আছে অন্য আদার যে কোনো নন ইমিগ্রেন্ট স্ট্যাটাস আছে তাদেরকে অবৈধ বলা যাবে না তাদের ভয় পাওয়ার কোনো কারণ নেই সুতরাং এটি কিন্তু আপনাদের একটু মাথায় রাখতে হবে আপনারা আপনাদের বৈধ কাগজ সঙ্গে বহন করুন কারণ যেন আপনাদের প্রশ্নের মুখে পড়লে সেটি আপনাদেরকে উত্তর দিতে সু সুবিধা হয় নাজুল ভাই আপনি কি একটু ছোট করে এটা বলবেন একই প্রশ্নের উত্তর না অবৈধ সংজ্ঞাটা তো খুব ভেগ ওয়াইড এখন অবৈধ উনি একটা কথা বলেছেন ফাইন কিন্তু একটা জিনিস তো পাশাপাশি রাখতে হবে না একজন ছাত্র এফ ওয়ান স্ট্যাটাস আসছে সে যদি তার এফ ওয়ান স্ট্যাটাস ভায়োলেট করে কিংবা উইদাউট আই ইমিগ্রেশনের পারমিশনে কাজ করে এবং সে ধরা পড়ে হিজ স্টিল অবৈধ তাদেরকে যদি ইমিগ্রেশন অফিসার ধরতে না পারে কিংবা কোন ইমিগ্রেশন যাদের কাছে প্রসেস না করে অসংখ্য ধন্যবাদ আমরা এবার যাচ্ছি আমাদের আরেকজন দর্শক আমাদের সাথে যুক্ত হয়েছেন আমরা একটু আপনার কাছে যেতে চাই প্রিয় দর্শক আপনি আপনার নাম পরিচয় দিয়ে প্রশ্নটি করুন জি ওয়ালাইকুম আসসালাম আমার আমি বলতেছি আমার হাজবেন্ড এর পতন একটা ম্যারিজ কেসে আমেরিকাতে আসছে দুই বছর একটা গ্রিন কার্ড পাইছে পরবর্তীতে আর গ্রিন কার্ড হয় নাই যেমন উনি আর কিনে নিয়া মানে করে না আর কি আমি একটা প্রশ্ন করি উনি যে ফার্স্ট ম্যারেজ যে গ্রিন কার্ডটা পেয়েছিল এবং ওটা যে বাতিল হয়েছে উনি কি কোনো এনটিএ পেয়েছে কোনো আদালতের প্রসেসিং এ গিয়েছে না এমনি আছে উনি এখন সেক্ষেত্রে <laughs> সেক্ষেত্রে আপনি তো উত্তরটি শুনেছেন আপনার কারণ <laughs> 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 
परिवर्तन करते हैं चेंज करते पार बना या तो आपने निश्चिंत है आपने भाई बनो जो ना अप्लाई करते पारें तभी परीक्षण ऐसा जैसा मैं ऐड करते चाहिए एक धन जेकुन एप्लीकेशन जो तो आगे करो तो 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 भालो सरकार तो चाहे तो भाई जिन्हों ओने एक तीन अपेक्षा करता है इसमें इमीडिएट अब तो उन्हें जो दी इतिमध्य को एक बार अपेक्षा कर समस्या ना एक कोथा है बोल बो कोनो समस्या नहीं एमनी ते बोल बो जे प्रोसेस टा अखुन एक टू लेंग दिया थे और तो छोए शात मास आठ मासो लेके जाए आपने अवश्य अवश्य इंटरव्यू डेट पावे ना अवश्य आपने प्रोसेस चालू थाई पे अच्छा कुछ आपने उत्तर टिप्पणी थे ना कोनो किचुई कोनो प्रक्रिया अखुन बंद होने सब शाहविक गति दे चलते, शोधरां जे जिकने आते न तादर प्रक्रिया गुलोर मध्य ही आते न, ऐटी आमादे अति थिरा बार बार ही आपना देखे बोलचें, एयरपोर्ट जिन्ही आते न, आपना नाम एवं पुरी चोदी है प्रश्न टिकोर। प्रिय दर्शक आपना नाम पुरी चोदी है प्रश्न टिकोर। हेलो सलामुलेकुम। जी वालेकुम आमी मामा डॉक्टर उसे न्यूयॉर्क जैक्सन ऐसे के बोल ची आमी जानते चाह ची जरा ड्यूल सिटीजन बांग्लादेश एवं यू अमेरिका तादर कुनो अवस्था पूरी बुत्तन हो भी की ना बात तादर कुनो समस्या हो भी की ना अपन ना की जरा सुनते बात चीज़ जरा जिंदा उठ होल्डर हो जावे इबा भी रेट टू जानते चाह ना एक बात है बोल बो इधर ने कुनो सिचुएशन आशे ना ही अथवा जाना मतलब कुनो बुक इधर ने आन चेंज कर रहा हो कुनो पूरी कर पाना है आमदे बर्तन प्रेसिडेंट है ड्यूअल सिटिजन आपने अमेरिका सिटिजन इटा आपना कुबी रियर कुनो एक्सेप्शन छड़ा क्यों आपना के इटा नीति पढ़ बिना आपने यूएस सिटिजन थक बिन प्रिय दर्शक अपना नाम एवं परिचय दिए प्रश्न टी करूँ। नाम, आमार नाम यहाँ माहमु पुलिस टेक बोल की। जी। आमार, आमार दूसरा क्वेश्चन आते, प्रथम क्वेश्चन होते हैं, आमी एवं आमार वाइफ 2012 साले इमिग्रेंट होई एवं दिन का टाइम। हम्म। नार परिवर्तित है आमदा दिन दो से भी एक्सटेंशन पार्लिशन नहीं है। प्रथम प्रश्न द्वित प्रश्न हम बड़ ऐले स्टूडेंट भिसा नहीं मास्टार्स कर तार मास्टर सेटिंग के से ए दिसंबर बहुत दिसंबर है। मैं कौन अमला की तार चुनना एप्लाई करते पार बस और ऐसे 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 तानी चले और ग्रीन कार्ड धन्यवाद आपके धन्यवाद आपके दूसरी प्रश्नों को रचना हमरा हमरा आप पर उत्तर दया चिष्टा कुछ हम हम हमरा धन्यवाद आपका क्या हमरा सुनते पड़े थे पहलम पोस्ट में उत्तर हुलो आपना सिचुएशन है ज़्यादा दो बच्चों परमिशन ये देशर बाहर था के जोखों तारा रिटर्न कर बे तो अखों ते के तादर के सिटीजनशिप अप्लाई करा जोनों चार बच्चों एक एक दिन आप क्या करता है एक दिन पहले आपने सिटीजन जोनों अप्लाई करते पार बन आपने जोखों लास्ट टाइम जोखों दो बच्चों पहले आपने जोखों 
আর সেকেন্ড প্রশ্নের উত্তর হলো আপনি গ্রিন কার্ড হোল্ডার আপনার যে পড়ুয়া সন্তান উনি যদি আনমেরিড হয় আপনি অবশ্যই ওনার জন্য অ্যাপ্লাই করতে পারবেন অ্যাজ এ গ্রিন কার্ড হোল্ডার সান হিসাবে আচ্ছা তো আরেকটি আমাদের আসলে সময়ে শেষের দিকে আমরা খুব বেশি প্রশ্ন আর নিতে পারবো না আমরা ওই অর্থে আলোচনা করতে পারিনি আমরা এই আপনার আপনি যে আছেন যিনি লাইনে আছেন আপনার নাম পরিচয় দিয়ে প্রিয় দর্শক আপনার প্রশ্নটি করুন আপনার আরেকজন দর্শক আছে আমরা যদিও বলছিলাম একটা শেষের দিকে আছি একটু আপনার কাজ আমাদের প্রিয় দর্শক কে আছেন আমাদের সাথে আমার সংযোগে যদি আপনার নাম পরিচয় দিয়ে প্রশ্নটি করুন প্রিয় দর্শক আপনার নাম এবং পরিচয় দিয়ে প্রশ্নটি করুন আসসালামু আলাইকুম জি ওয়া আলাইকুম আমি করতে চাই হয়তো দর্শকদের জন্য কাজে রাখতে পারে এটা বাস্তব অভিজ্ঞতা আমার বাবা যখন মারা যান তখন আমার গ্রিন কার্ডটা দুই বছরের বেশি ক্রস হয়ে গিয়েছিল এবং তখন আমি ইউএস এম বেসিতে ইমেল করলে ওরা আমাকে রিপ্লাই দিয়েছিল যে দুই বছর ক্রস করে গেলে কমপ্লিটলি নতুন ভাবে অ্যাপ্লিকেশন করতে হবে এভরিথিং ব্র্যান্ড নিউ জিরো থেকে এটা হচ্ছে একটা 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 ইনফরমেশন আর একটা ইনফরমেশন আপনার ওই যে বাচ্চার গ্রিন কার্ড বাচ্চা সিটিজেনশিপের ব্যাপারে যে কথা হচ্ছিল এটা আমার বাস্তব অভিজ্ঞতা সিটিজেনশিপ করতে সার্টিফিকেট নিতে গেলে আপনার অনেক টাকা আপনার ফিজ ইনভলভ তো এখানে ওটার পরিবর্তে যেটা করা যায় বাপ মা যেহেতু সিটিজেন বাপ মা বাচ্চাদের জন্য ইউএস পাসপোর্ট করতে পারেন আমরা শুধু তথ্যটাই দিতে পারি আমরা কোনো মতামত দিতে পারি না কারণ আইন আইনের গতিতে চলবে আইনের পরামর্শটা কি সেটি অ্যাটর্নিরা দিতে পারেন সংশ্লিষ্ট লোকজন দিতে পারেন কিন্তু আমরা সেটি করতে পারি না কমিউনিটির লোকজন নিশ্চয়ই কমিউনিটির দায়িত্ব পালন করবেন আমরাও আছি এই মুহূর্তে আমরা শেষ করছি আমাদের অনুষ্ঠানটি আজকে এখানেই শেষ করতে হচ্ছে আপনারা সবাই ভালো থাকুন এবং আমাদের সাথে যারা দুজন অতিথি ছিলেন আজমুল হাসান এবং অ্যাটর্নি মাহফুজুর রহমান আপনাদেরকেও অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের সাথে যুক্ত হওয়ার জন্য সবাই ভালো থাকুন নিরাপদে থাকুন